எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை எப்போதும் பல மூணு செக்மெண்ட் இருக்குது கவனமாக பாருங்கள் முதல் செக்மெண்ட்டான தினசரி சமையலை நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சைட் டிஷ் அதாவது பாலக் மட்டர் இதை எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் பாலக் மட்டர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாலக் கீரை ஒரு கட்டு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பட்டாணி வேக வைத்தது இரண்டு பெரிய வெங்காயம் சதுரமாக அறிந்தது இரண்டு பெரிய தக்காளி சதுரமாக அறிந்தது வெண்ணெய் சிறிதளவு ஐந்து பல்லு பூண்டு கரம் மசாலா தூள் விரும்பும் அளவு தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் விரும்பும் அளவு தேவையான அளவு எண்ணெய் உப்பு ருசிக்கு தகுந்த அளவு பாலக் மட்டர் இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா எப்படி எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம பாலக் பனீராகவும் செய்யலாம் இதில் மட்டருங்கிறது க்ரீன் பீஸ் இப்போ ஃப்ரெஷ் பீஸ் வந்து நிறைய சீசனில் கிடைக்கிறதுனால அதை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பன்னீர் போட்டுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு கலந்து போடலாங்க பாலக்கீரை பற்றி எல்லாேருக்கும் தெரியும் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க பாருங்கள் இந்த பாலக்கீரை வந்து ரெண்டு விதமாக கிடைக்கும் ஒன்று வந்து இந்த கார்னரில் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்கும் இந்த பாலக்கீரை வந்து டெல்லி பாலக்கு பார்க்க இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த பாலக்கை விட ஆனால் ரெண்டு பாலக்கில் எது கிடைச்சாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கொடி பசலன்னு காம்பு ரெட்டாக அந்த கொடியில் வர்றது அது கூட பசலன்னா சொல்லுவாங்க அது யூஸ் பண்ணாதீங்க அது கொஞ்சம் கசப்பு துவர்ப்பு ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த கீரை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸை வந்து உரிச்சிட்டு அதை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க முதல்ல வந்து இதுக்கு வந்து வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது பூண்டு வந்து நல்லா வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால மூணு போடுறாங்க இல்லைனா அஞ்சு இல்லைனா ஆறு வரைக்கும் போடலாம் ரொம்ப குட்டியாக இருந்தால் ஏழு கூட போடலாம் இப்போ இந்த கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து முதல்ல பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் எப்போவுமே பூண்டு வந்து கொஞ்சம் லேசாக செவந்த பிறகு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து வதக்கிட்டு தான் அரைக்கணும் வெங்காயம் போட்டுறேன் வெங்காயம் வந்து ஹாஃப் ஃப்ரை ஆனால் போடுங்க கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கீரை வந்து இப்போ வந்து சீசனில் கிடைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே லேசாக வாட்டர் இருக்குது ஆனால் பின்பக்கம் பாருங்கள் எந்த விதமாக பூச்சி புழி இல்லாதாக்க அதை டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த குளிர் தாங்காமல் அங்கங்கே வந்து ஹோல் வந்துடும் அதை பற்றி ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்போ நம்ம இதை கட் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே முழுசாக தான் எடுத்துப்போம் இந்த காம்பு பகுதி இருந்தால் அது நல்லா இருந்ததுன்னா அது கூட வந்து நம்ம வதக்கிறதுல யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த பச்சை வாடை நீங்கினா போதுமானது இப்போ இதோடு வந்து நம்ம இந்த கீரை வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கிறதுனால ரெண்டாம் மூணாக இப்படி கிழிச்சி போடுறேன் போட்டோடனே இதை வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகக்கூடாது இது சின்ன சைஸாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுடலாம் எந்த பாலக் கிரேவி பண்ணதாக இருந்தாலும் அதை கட் பண்ண மாட்டோம் இப்படி தான் போடுவோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா உடனே ஒரு நிமிஷத்துலேயே ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் தண்ணி எல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் அது ஸ்ட்ரிங்க் ஆன பிறகு நல்லா ஆற வச்சுட்டு இதை அரைச்சிக்கணும் ஆக்சுவலி கீரை ஜாஸ்தியாக போடணும் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் குறைச்சி போடணும் இப்போ இதை ஆரிய பிறகு அரைச்சி கொண்டு வந்தலாம் இப்போ அரைச்சி விழுந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா ஆரிய பிறகு இந்த மாதிரி அரைச்சி கொண்டு வந்துச்சு இப்போ கிரேவி எப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க பட்டரை லாஸ்ட்டில் போட்டால் தான் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் வதக்கிக்கலாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெறும் கிரேவி மட்டும் திக்காக வேணுனாக்க இப்படியே போடலாம் இப்போ சீரகம் ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம இந்த வச்சுருக்கிற பொடி வகைகள் எல்லாம் டைரெக்டாக இந்த எண்ணெயில் போடணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ முதல்ல நான் போட போகிறது தனியா பவுடர் இந்த கிஞ்சி கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் தனியா பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் இதுக்கு ஜீரா பவுடர் கூட போட மாட்டேன் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் இதை தகுந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் இதுக்கெல்லாம் அதிகம் பிடிக்காது அதனால் பார்த்து போட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெயில் போட்டால் ஒரு நல்ல வாசனை வரும்
அரைச்ச விதை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் பொதுவாக இந்த மாதிரி கிரீன்ஸ் எது பண்ணாலும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நான் சுகர் சேர்ப்பேன் அது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட தகுந்த உப்பு போட்டுக்கலாம் இதோட நம்ம வேக வச்ச பட்டாணி சேர்த்துடலாம் பன்னீர் சேர்க்கறதா இருந்தால் அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பீஸுங்கிறப்ப இது வேக வச்சது தான் அதில் வேக வச்ச தண்ணி இருந்ததுன்னா கூட அதோடையே சேர்த்துடலாம் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கிரேவி எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு திக்காக வேணும் சப்பாத்திக்கு புல்காக்கு அந்த மாதிரினாக்க இப்படியே பண்ணலாம் அதாவது ரைஸ்க்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தளர வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தளர போட்டுக்கலாம் இது கரெக்டாக இருக்குது ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சைட் டிஷஸ் பார்த்திங்கன்னா திக்காக தான் தருவாங்க இப்போ பாருங்கள் அது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா கொதிச்சு திக்காக ஆகிடுச்சி இப்போ இதை அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் இப்போ அடுப்பு அணைச்ச பிறகு இந்த சூட்லேயே கொஞ்சமாக வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அந்த பட்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஃப்ரெஷ் கிரீமை வந்து கடைசியாக டாப்பிங்க்கு மேலே போடுறேன் இது ஒரு டேஸ்ட் மட்டும் இல்லை ஒரு பழப்பழப்பும் கொடுக்கும் இந்த கிரேவிக்கு இந்த பாலக் மட்டர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாலக் மட்டர் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ ரீக்க பார்க்கலாங்க முதல்ல ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு பூண்டு அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் அதுக்கு பிறகு தக்காளி சேர்த்து ஒரு சில நிமிடங்கள் வதக்கிய பிறகு கீரையை சேர்த்துக்கோங்க கீரையை சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா நல்லா சுருங்கிடும் அடுப்பை அணைச்சிடுங்க நல்லா சூடு ஆறிய பிறகு மிக்சியில் நல்லா நைஸான விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது அந்த வானொலியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு சிறுகம் தாளித்த பிறகு தனியா தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் அதிலேயே போட்டுருங்க போட்ட பிறகு ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அப்போ நம்ம அரைச்ச விழுதை சேர்த்துக்கணும் அரைச்ச விழுதை சேர்த்துட்டு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொதிக்கணும் பட்டாணி வேக வச்சது அதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்த பிறகு நல்லா அந்த பச்சை வடை நீங்கி நல்லா கொதித்து நம்மளுக்கு தேவையான திக்னஸ் வந்ததும் அடுப்பை அணைச்சிடுங்க கடைசியாக பட்டர் சேர்த்துட்டு ப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு மாற்றிடுங்க மாற்றிய பிறகு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கிரீமை மேலே போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மிக சுவையான பாலக் மட்டர் தயார் பாலக் மட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நீங்கள் ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த மாதிரிலாம் இனிமேல் வீட்லேயும் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் குல்சா சப்பாத்தி ரோட்டி எதோட வேணுமானாலும் பரிமாறலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்கனாக்க அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக கூட இதை பரிமாறலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புதுமை சமையல் இன்றைக்கி புதுமை சமையலில் இட்லி சாட் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இட்லி சாட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நான்கு இட்லி சின்ன சதுரங்களாக அறிந்தது சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு அறிந்தது விரும்பும் அளவு வருத்த வேர்க்கடலை விரும்பும் அளவு ஐம்பது கிராம் பீட்ரூட் துருவல் கேரட் துருவல் விரும்பும் அளவு கருவேப்பிலை பொடி விரும்பும் அளவு மிளகுத்தூள் விரும்பும் அளவு சாட் மசாலா தூள் விரும்பும் அளவு காலா நமக் எனப்படும் கருப்பு உப்பு விரும்பும் அளவு தேவையான அளவு எண்ணெய் உப்பு ருசிக்கு தகுந்த அளவு இட்லி சாட்டுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை பார்த்தீங்க இல்லையா கவனமாக நோட் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க எப்போவுமே வந்து இட்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறப்ப நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் காலையில் வச்ச இட்லியை சாயந்தரம் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சாக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து இட்லியை வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக எண்ணெய் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கரகரப்பாக வர மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து இட்லியாக சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்கலாம் இப்போ இங்கே எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக ஆகணும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே இருக்கட்டுங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் சேர்க்க போகிற மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் பற்றி பேசினேன் இப்போ இதை வந்து 
சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதோட மற்றதெல்லாம் ரோவாக தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ சாட் அப்படிங்கிறப்போ குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க நம்ம அதில் வந்து என்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு கொடுத்தாலும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கறதுக்காக இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இதை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா வேக வச்சுட்டு அப்புறம் கூட பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஃப்ரை ஆகிடுச்சிங்க இப்போ நான் இதோட சேர்க்க போகிறத வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இட்லியில் உப்பு இருக்குது அதனால் ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா சேர்க்க போகிறது கருவேப்பிலை பொடி இந்த கருவேப்பிலை பொடியில் நம்ம வந்து எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் எள் வேர்க்கடலை வெள்ளரி வித தர்பூசணி வித மிளகு அந்த எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன் கிடைக்கிறதுக்காக இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை அடுப்பை அணைச்சிடுறேன் இந்த சூட்லேயே இதை கலந்து விட்டுடலாம் நம்ம ஒரு பொதுவாக இட்லி உப்பு மாதிரி கொடுத்தா சாப்பிடாத குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது ஒரு மாதிரி கரக்கரப்பாக ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நான் வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து அப்படியே பச்சையாக தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதை வந்து மிக்சிங் பவுல் வச்சுருக்கேன் இதில் முதல்ல எங்கள் அடியில் இதை சேர்த்துடலாம் கேரட் துருவல் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கலாம் பீட்ரூட் துருவல் வேர்க்கடலை சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது மட்டும்தான் வேக வச்சது மீதி மீதி எல்லாம் பச்சையாக தான் இதோட கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சாட் மசாலா தூள் ஆல்ரெடி அதில் உப்பு இருக்குங்க அதனால் பார்த்து கவனம் தேவை காளா நமக்கு அப்படிங்கிற கருப்பு உப்பு ரொம்ப கொஞ்சமாக அந்த சாட் டேஸ்ட் வர்றதுக்காக போடுறேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுடைய விருப்பங்க நிறையாவும் போடலாம் கொஞ் கம்மியாகவும் போடலாம் கிரன்ச்சியாக வேணும்னாக்க இப்படியே கொடுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேர்க்கடலை வேணால் நம்ம மத்தியில் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே விருப்பப்பட்ட கொத்தமல்லி தழை போடலாம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ இந்த இட்லி சாட் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யார் வேணால் பண்ணலாங்க இப்போ இதை வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கேரட் அண்ட் பீட்ரூட் மேலே போடலாங்க பரிமாறுறப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இட்லி சாட் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ ரீகேப் பார்க்கலாங்க இட்லியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை பொடியும் உப்பும் சேர்த்து கலந்து எடுத்துருங்க ஒரு பவுலில் இந்த ஃப்ரை பண்ண இட்லியை சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேலே கேரட் துருவல் பீட்ரூட் துருவல் வேர்க்கடலை சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொஞ்சமாக சாட் மசாலா மிளகுத்தூள் கருப்பு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க பரிமாறுற பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கேரட் பீட்ரூட் சேர்த்துக்கோங்க பரிமாறினீங்கன்னாக்க நல்ல கரகரப்பான இட்லி சாட் தயார் நல்ல கிரன்ச்சியான ஆரோக்கியம் தரும் இட்லி சாட் ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் நான் வந்து சாஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணலைங்க அது வந்து இட்லியை சாஃப்ட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேணும்னா விருப்பப்பட்ட சாஸை தனியாக கொடுங்க அதை மேலே போட்டுவிட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் வெல்கம்மா கற்பகவல்லி வணக்கம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் நீ நல்லா இருக்கியாம்மா நல்லா இருக்கேம்மா ஓகே எப்போதும் போல் வந்து நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னு அவ்வளோ இருப்பேன் இல்லையா கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ நான் வந்து ஜிம்முக்கு ரெகுலராக போகிறேன் அங்கே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்கள நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் இன் பிட்வீன் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் குடிக்கிறவங்க இருக்காங்க ஜூஸ் கொண்டது இருப்பாங்க ஒரு சிலர் ஜூஸு குடிப்பாங்க ஒரு சிலர் இளநி குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி குடிக்கலாமா அது நல்லதா அதாவது இன் பிட்வீன் அதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க மதியில் போயிட்டு தண்ணி குடிக்கிறது மேலே தே ட்ரிங்க் சம்திங் இது கரெக்டாக இல்லை யார்கிட்ட கேட்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஐ திங்க் யூ ஆர
போதுமானதுக்காகவே சில பேர் வந்து ட்ரிங்க் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க பாடிக்கு அது வந்து ரிக்வயர்டே கிடையாது தேவையே கிடையாது ஸோ வாட்டர் பேசிக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு வாட்டர் மோர் தென் மோர் தென் இனஃப் ஸோ நடுவில் பண் குடிக்கணும் அப்படின்னும் போது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மேம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவைப்படுற நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்மளை டயர்ட் ஆக்காம நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்கோம் இன்னொன்று வந்து சிம்பிள் கார்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த டக்கு எனர்ஜியா கிடைக்கிறது வந்து நமக்கு தேவை இதுதான் வந்து ட்யூரிங் த ஒர்க் அவுட் நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன் ஸோ இந்த சிம்பிள் கார்ப்ஸோ இல்லை எலக்ட்ரோலைட்ஸோ ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது தான் நம்ம ட்யூரிங் த ஒர்க் அவுட்ல சாப்பிடணும் இதுல என்ன ராங்காக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் குடிக்கிறது ஸோ ஃப்ரூட் ஜூஸஸில் சிம்பிள் கார்ப்ஸ் இருக்குது நிறைய சுகர் இருக்குது டக்குன்னு அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் பட் ச மீ மீன் வாயில் எப்படி ஆகிடும்னா ரொம்ப சுகர் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இது ஹைப்பர் ஹைப்போ ஐசோடானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ரூட் ஜூஸஸ்லாம் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும் ஸோ எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது நடுவில் ஐசோடானிக் சொல்யூஷனாகவே தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அது போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் குடிக்கணும் இல்ல ஃப்ரூட்டா சாப்பிடணும் இன் பிட்வீன்ல வந்து தண்ணி குடிக்கலாம் எலனி இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் டெண்ட கோகோனட் வாட்டர் என்னன்னா அதுல ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எலனிய வந்து நீங்க ஒரு பாட்டில ட்ரான்ஸ்பர் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஒன் அவர் ஆர் மேக்சிமம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அவர்ஸ்குள்ள முடிக்கணும் ஸோ நீங்க மார்னிங் அதை இளநிய போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் ராங் ஸோ அதுபடி எலனி இஸ் அ எக்ஸலன்ட் ட்ரிங்க் அது இல்லாமல் இப்போ சப்ளிமெண்ட் மாதிரி வருது பிசிஏன்னு சொல்லுவோம் பிரான்ச் ஆயின் அமினோ ஆசிட் இந்த ப்ரோட்டீனே நல்லா உடைச்ச ஃபார்மில் அமினோ ஆசிடாக கொடுப்பாங்க ஸோ அது குடிக்கலாம் குளுக்கான்டி மாதிரி அந்த பவுடர்ஸ் அந்த மாதிரி பவுடர்ஸ் எல்லாம் குடிக்கலாம் பட் ப்ரோட்டீன் ஷேக்குங்கிறது எப்போவுமே வந்து ஒரு ரெக்கவரிக்காக மசில் பில்ட் பண்ணலாம் ஐசோலேட்டாக இருக்கலாம் வேவாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் அது வந்து ஆஃப்டர் த ஒர்க் அவுட் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ மசில் பில்ட் பண்ணுவாங்க மசில் பில்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து தனி கேட்டகரி அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு காம்பசிஷனில் போயிடும் ஸோ அவங்க அதெல்லாம் குடிக்கலாம் பட் ஆனால் ரெகுலராக ஒர்க் பண் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க நார்மலாக இன்டென்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது போஸ்ட் த ஒர்க் அவுட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ டியூரிங் த ஒர்க் அவுட்டில் தண்ணி இளநி குடிக்கலாம் இல்லைன்னா லெமனை வந்து வெறும் வாட்டரில் ஸ்குவீஸ் பண்ணி சால்ட் அண்ட் சுகர் இதை போட்டுட்டு குடிக்கலாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ரெய்சன்ஸ் திராட்சையோ இல்லை வாழைப்பழம் இல்லை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட வந்து ஒரு ஒன்று இல்லை ரெண்டு வந்து மஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இது பண்ணும் போது உங்களுக்கு ட்ராப் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் எனர்ஜி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சாக்லேட் கூட ரொம்ப டவுன் ஆச்சு உங்கள் சுகர் லெவல் அப்படின்னா ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்லாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ட்யூரிங் ஒர்க் அவுட்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயம் பண்ணக்கூடாதது நட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது எக்ஸ் ப்ரோட்டீன் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அது சாப்பிடக்கூடாது ப்ரோட்டீன் ஷேக்ஸ் குடிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ட்யூரிங்கில் பண்ணக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா இன்னும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறேன் வெயிட் லாஸ் டயட்டுக்குன்னு வருவாங்க அவங்களும் வந்து எல்லாம் ராங்காக தான் திங்க் பண்ணுறாங்க இது சாப்பிட்டா நல்லது சாப்பிட்டா நல்லது மசில் பில்ட் ஆகிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கரெக்டான விஷயம் சொன்னீங்க இது நிறைய நல்ல விஷயம் நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஜிம்முக்கே போகாதவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் இது அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிற நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸும் இருக்காங்க மிடில் ஏஜும் இருக்காங்க ரொம்ப வயசானவங்களும் இருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு இல்லாமல் நார்மலாக நார்மல் ஒர்க் அவுட் வீட்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட இது ஓகே ஓகே சிவியராக எக்ஸசைஸ் ஒரு ஒன் ஒரு நவர் பண்ணுவாங்க யோகாஸ்னா பண்ண கூட அதே மாதிரி தானே தண்ணி போதும் மேம் தண்ணி போறோம் தண்ணி போதும் அந்த யோகா அப்படின்லாம் போகும்போது வாட்டர் மட்டும் தான் போதும் வாக்கிங் போகும் போதே வாட்டர் போதும் இ
வாரமும் பாருங்கள் கற்பகவல்லிக்கிட்ட நான் வந்து நிறைய கேட்க போகிறேன் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா தேங்க்யூமா ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திரிநாத் வணக